在改身吧。对不起，你执行不了命令。开门！着火了！着火了！不好，在这上着火了！着火了！快把门打开！从从里面抽湿你！着火了！快！起床。把他挪开！快，去！机长已经窒息了，快看看他怎么了！艾伦，把火弄灭！啊，是是，灭火器！好，好，好的。快，把火灭了！这好。小姐，你没事吧？快点！你怎么了？快来帮帮我！啊啊、快去看看后面怎么了！你们在干什么？快把门打开！把门打开！他们杀死了士兵，他们要抢食盐夫。你回来，不要紧张。回来，坐下，坐下，坐下，别紧张，放松，放松。他们都死光了，要镇静。我来想办法，我来想办法，要镇静。将军阁下，五分钟以后准备跳伞，地面有人接应。那个中国人呢？他被我关在行李舱了，他活不了多久了。快，把手铐打开。机击落过二十八架零式战斗机，可你现在开的是军用运输机。放心吧，宝贝儿，你就等着看我驾驶这架运输机怎么对付日本人的吧。见鬼！想在我的眼皮底下逃跑，没那么容易。我要让他们知道我的厉害。抓紧
不急，他停不了三分钟的，不然飞机就会坠毁的。长官，长官，高度太低了，你再这样下去，我们会坠毁的！快拉起来，快拉起来啊！快拉起来，长官。
，有我这个美国特级飞行员在，死没有那么容易。<笑>我还真不想死。<笑>哎，你这个老混蛋，在珍珠港我们吃了你们小日本的亏，你现在知道了吧？我们美国空军是不错的，你这么没有礼貌！闭嘴。<笑>哎，他身上有什么证件没有？报告长官，身上没有发现任何证件，不过可以肯定他是中国人。我们刚到的时候他还活着，嘴里一直喊着救命。走吧。大连警备师二团李泽龙中校前来接机。嗯，我是卡本的上校，见到你很高兴。现在我们的安全就交给你了，赶快上车。卡本的上校，请。好的，谢谢。我们这一路上发生了很多事情，真是一言难尽呢、啊，中校先生。我希望。在大连期间，你能保证我们的安全？你放心吧，卡本德上校，我会把你们安全的送到驻地、嗯，请。谢谢，非常感谢。马先生，马先生，刚才他还在我的旁边。马先生，兄弟，我想打个长途。好的，请。喂，请问是四座吗？对，对，反正现在情况就是这样的。好，好，您放心吧，我一定会盯紧石岩夫的。一旦有什么情况的话，我会立即向您报告。谢了。你是绍兴人吧？我不是绍兴人，我是山东菏泽人。马云飞同志，老张让我通知你，他在老虎滩等你。辛苦了。盟军总部已经把南京大屠杀的战犯石岩夫押解到大连了。我是搭乘他们的飞机回来的，可这一路上呢，遭到了两股势力的袭击。我觉得这次袭击是冲着石岩夫来的。我已经把这个情况向南京国防部汇报了，他们这几天就要成立一个特勤小组，专门押解这个石岩夫。我是组长，从天津押到南京。组织上已经同意了你的请求，在不暴露身份的前提下，让您参加押解石岩夫的行动。现在是国共合作的特殊时期，押解石岩夫的任务非常重要，不仅仅是为了审判。第一，他要证明中国在国际上的重要地位。第二，还要显示我们中国战胜国的位置，绝对不能忽视。组织上还要交给你一项更重要的任务，在石岩夫的身上肯定藏有国民党奸细的名单，你务必要想尽一切办法把他弄到手。放心吧，我明白了。这是你到天津的联络地址，背书后把他烧掉。好的，云飞。嗯，祝你顺利啊。放心吧，老张。嗯，哎、走了。哎。你再仔细的说一遍，地面部队找到飞机残骸的时候，那个飞行员的身上有什么线索啊？驾驶员的身上检查过，没有留下任何证件。军座的意思是，看来有人是不想让石岩夫入境啊。也许是共党所为。哼、嗯，这共产党怎么会知道石岩夫的行程呢？为什么马云飞刚刚通知了我，这共产党就得到了消息？
您是说，家在南方啊？可是，他能得到什么好处呢？司座和君座此时是在一条船上。哼哼，你不懂。马云飞是我的人，代表了我，他出了错，就等于是我出了错。现在有的人为了扫清仕途上的障碍。专拣不起眼的地方下手，正是因为在一条船上，就更能撇清他的干系，更方便下手。可是白，现在做判断还为时过早啊！等石彦夫交到我们手里之后，这件事就会真相大白啊！哼，我们暂且先犯傻，看他如何动作。喂，啊，军座嘛，啊，不好意思啊，你看这三更半夜的还打扰你。为了应付突发事件，我们呢连夜开了个紧急会议，准备采取四项措施。那第一就是立即与盟军协调，取消原来从大连去往南京的交接计划，准备把交接点嗯、呃、改在天津。我们还建议他们走铁路。第二呢。我要亲自去天津参加战犯的交接仪式。第三，抽调精干人员组成特勤小组，和我一起赶往天津，并且任命在大连的马云飞为特勤小组组长，让他即刻赶回南京接受国防部任命。第四，通知大连、天津有关方面加强警备，以防不测。军座，您看您的意思如何？好啊。措施得当，考虑周密，我没有什么意见。好，那我们就执行了。喂，钟司长，以后再开这样的紧急会议，你还是要通知我。朱氏彭一泽。<笑>身手了得，三个人进他的身，不到三分钟，全部毙命。收起。上士鲁一平，老兵啊，经验丰富，他还是爆破方面的专家。哎。这名单里没你啊！报告司座，我今早刚刚接到军座指令，特来报道。怎么回事啊？司座，这是军座死活安插进来的。他以前当过卫生兵，说是按照美军特勤小组的专业配置，卫生兵是不可缺少的，这样才能保证全组的安全。他不是说不插手吗？怎么这事连招呼都不跟我打？这个鲁一平啊，还懂点膳食搭配，万一路上石岩夫有个什么，啊，咱也不好交代呀、啊。你呀你呀，谁都不想了解，哎、就就这样定了。那个孟凡斌呢？收下一个何坚，啊，哎，司座，哎，这个何坚呀，出了点状况，我正派人找他呢。嗯，我不让你放开我，哎呀，我不让你放开我，别拽我，别拽我，我真的要迟到了，我部队有急事儿。不行不行，我一定会回来找你的，你放开我，放开我，啊！哎呀，我答应你，我完成任务一定会回来赎你的。
，范斌啊，哎，没有别人就不必做礼了。是。四座，这次押解石岩夫的任务这么重要，让马云飞当组长，我怕我只是个副组长，这一路上不好控制啊。哎呀，是啊，我也觉得不太妥呀。范斌啊，你跟随我。参加革命军有六年了吧？嗯，和日本人浴血奋战，屡建战功，我是绝对相信你的。感谢四座的知遇之恩。记得虎山战役，你带领一个排，打退了日本人两个团的进攻啊，坚持了三天三夜呀、啊。为了打倒小日本，反兵愿甘露涂地。至于……让马云飞当这个组长，那是董玉清将军亲自安排的。哼，官大一级压死人呐！其实呢，我对这个安排也是有疑义的，所以今天把你特意叫出来。好，四座，您尽管吩咐。马云飞有可能是共党分子啊，不过呢，现在还没有确凿的证据。董玉清又一直袒护他，所以呢，我们目前只能稳住他，不能打草惊蛇。我明白，你这次的任务是：第一，就是要全力保护石岩夫，安全押送到南京，接受国民的审判；第二，有什么疑点和线索，及时和我联系。嗯，到时候我会授权你立即逮捕他。明白。报告，讲。军座，有人怀疑马云飞是共党。怀疑马云飞是共党，说是指向很明确。有确凿的证据吗？军座，证据应该没有。要是有确凿的证据，还用得着怀疑吗？早就批捕了，就先让他去。军座，这关于马云飞真的是共党，他可是您亲自推荐的人啊。就算马云飞真的是共党，等他们找到了证据，马云飞已经把人押回来了。哼，就凭他们那两下子想找到证据，没那么容易。是，现在。六个月来，我对董丽娜审讯了十五次，她每次的回答都是一样的，应该不会有错。嗯，董丽娜的父亲董玉清是这次中国政府战犯审判委员会的负责人。这八年来，军事情报局让你和董丽娜生活在一起，就是为了把你安插到董玉清身边，然后。让这个中国政府的高官为我们所用，是。中国政府和中国军队高层人员的奸细名单，现在还在史延夫的手上，你必须把这个名单带回来。是。你是我们军事情报局的王牌，你在执行任务的过程中，无论遇到什么事情。
都不能感情用事，绝对不能暴露你的身份，切记。是。那石岩夫呢？你可以向石岩夫表明你的身份。怎么让他相信我的身份？说出他在日军情报局的编码就可以了。是，告辞。慢。记住，如果我们得不到那份名单，也绝不能让任何人得到。如果石岩夫最终还不肯交出那份名单，那么我们就让他永远闭嘴。明白嗯，老爷，擦擦汗吧。上次小娜来信说，不是要回来吗？他到底什么时候回来呀？快了，一晃都十年过去了。他小时候啊，最爱吃我烧的麻婆豆腐了。<笑>我再问你一遍，你父亲董玉清早晨一般几点钟起床？七点。你父亲有心脏病，他平时都吃些什么中药？他从来不吃中药。你再说一遍，董玉清家的佣人叫什么？说。赵妈。赵妈喜欢吃什么？豆腐，豆腐，豆腐！你还要说几遍？说几遍？我问你什么你就说什么。你现在跟我说说那个马云飞的事。说。你这个混蛋！我一直把你当成我最好的朋友，你去利用我，套我的话，去骗我爸爸！你这个卑鄙小人！如果你乖乖的跟我合作，你还能保住你这条小命；不然的话，别想再见到你父亲。我把所有的事情都告诉你了，你还要我怎么样？仁子，我求求你，求求你放过我好吗？你放过我爸爸，仁子，我真的好困，我想睡觉。嗯、说，你跟那个马云飞还有什么故事？我不是全部都告诉你了吗？说。我们从小关系特别好，一起玩扮家家。扮家家，你说，嗯，扮家家的时候，你都对他说过什么？我说过，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁给黄牛，遍地走。董林娜，你小小年纪还挺痴情啊！啊你醒了，衣服我已经给你准备好了，内衣带了三件，给你放最下面了。正装带一件，放在最上面了。药我已经放在夹层里了，拿的时候要小心，别洒在衣服上。阴天下雨的时候记得吃药。小心哮喘病发作
，我这一去，也许就回不来了。我绝不能允许大日本帝国的将军到中国去接受审判。我无论如何，也要把将军阁下救出来。贺野君，这次去中国很危险，你一定要多加小心。家里的事儿就拜托你了。哎，拜托了。你放心吧，家里所有的事情。我已经都安排好了，老人和孩子，我会托付邻居照顾的。为什么？过两天我也要出趟远门。你要去哪儿？嗯，我知道了。你们军情局的事儿我是不能问的，但你一定要记住。然子，你一定要平安回来。嗯，再见，我走了。嗯、何野君。嗯。为了我跟孩子，你一定记得平安回来。这是我妈妈留给我的，她一直保佑着我，你带着吧。这个还是你带着。然子，多保重。回去吧，马先生。哎，找我有事吗？啊，你的夜生活很丰富嘛，这么晚了，去哪玩呢？我们中国人没有这种习惯，至少我没有。找我有事吗？贵国政府通知我们，战犯交接地点改在天津，说要坐火车去。你有什么意见？嗯，主意不错。机场的不安全因素太多了，我同意坐火车。什么时候走？你也这么认为？是的。好吧，你该休息了。嗯，明天一早还要上路。好的。哎，嗯，石岩夫还好吗？你放心吧，他比我还壮呢。晚安，晚安，报告。嗯，上校，石元富的包裹已经检查过了，没有发现违禁物品。现在应该怎么处理呢？既然已经检查过了，可以交给石元富本人。是，上校父亲，您不是告诉过我
，你什么罪也没有吗？可是为什么他们还是要把你带走呢？带到大海的那一头？京都的樱花年年绽放，女儿对父亲的思念从此难有终结。真希望有一天。父亲还能带着妈妈和女儿重去奈良，欣赏漫天飞舞的花追雪。只有想到这些，女儿才能忍受下去。放心吧，妈妈和美惠子会一直等待，等待父亲洗清冤屈，早日回家。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯坐船去，坐船？为什么？我不想再发生飞机上的事。我明白了，你是想改变我们的计划，对吗？我们美国有一句谚语：“手上有熏肉，就得提防角落里的狐狸。”已经有过一次，就难保有第二次。<笑>你现在变得越来越小心了。哦，这都是跟你学的。<笑><笑>不见，恐怕都不认识了。小娜在日本这么多年也不容易啊。嗯、爸爸，小弟，爸爸，啊，好啊，快走吧，你妈妈在家等着你呢。爸爸，你不认识我了，爸爸。小娜。啊，爸爸。哎呦，长大了！星座，上车吧。哎哎哎哎，回家。哎。哎呦，小姐回来了。哎，星座，小姐回来了。老叶，小姐回来了。小心，小姐，赵妈，你还好吗？老爷，怎么样子全变了？赵妈，你说什么呢？快快快，把东西拿进去，来来来把箱子拿进去吧。哎，怎么样啊？看看，还熟悉吗？嗯。爸，连赵妈都不认识我了。十年不见面，当然不认识了。过几天就好了啊。爸。嗯。爸爸在上，受女儿一拜。哎呀，来来来，快起来，快起来！哎呀，真是个好闺女啊！这么多年了，你还没忘了咱们家的规矩啊？怎么会忘呢？我记得五岁那年，您就跟我说过，每一次远行回来，第一件事情就是向父母尽孝。我一直记着呢。嗯、可是十年，你还是变化很大呀。十年了，当然要变了，不然你可要着急了。别人家的闺女都女大十八变了，可你家呢，还是个小丫头。<笑>你这张嘴呀、啊，还是这么厉害，我输不过你。<笑>哎，你吃饭的口味变了没有啊？嗯，娘子，这味道也太淡了。当然没变了，味道还是那么重。在日本，他们吃鱼吃菜都不放盐。我呢，本来就是不爱吃鱼的，更何况是蛋的呢
，你妈妈呀最爱吃。哈哈，哎呀，说实话呀，十年的时间太长了。你要是从日本回来，变化这么大，我这一时啊，还真是……我知道，爸，其实吧，我是一个日本特务，来您这儿是窃取情报的。您快点把五花大绑了，送到午门外斩首吧！呸呸呸呸呸呸，乱说！<笑>小子，你别跟我耍贫嘴了！来来来来，吃饭吃饭啊！哎，吃饭。壮妈，你愣着干什么？盛饭呢？哦、呃，爸，您别怪壮妈，怪呀、啊，只能怪我不好。这十年里啊，我的变化太大了。壮妈，你是不是都怀疑我不是我爸的亲生女儿啊？不不不不，没有，嗯，没有，小姐，你的饭。赵妈，您别忙了，快吃吧。哟，麻婆豆腐。赵妈，虽然说您把我忘了，但我还记得，您最爱吃的菜就是麻婆豆腐。老爷，还有个汤呢，我去拿汤去。啊啊啊！爸，我去帮忙赵妈。嗯。赵妈，哎，您是我们家的老仆人了，我很尊敬您。可是，我们家的老规矩，您也应该知道。有些话，该说的说，不该说的别说。我知道，小姐，你刚回来，有什么事儿，尽管吩咐。好。十年没回来了，想听到的，就是欢迎，而不是怀疑老爷，嗯，外面下着雨，还打拳，小心着凉了。没事儿，等你的肩膀疼了，你就知道赵妈的话有用了。<笑>老爷，有句话，我不知道当讲不当讲。赵妈呀，你可真是老了，越来越啰嗦了。什么当讲不当讲的？说。我总觉得。
，小姐和以前不大一样了，挺奇怪的。十年不见难免嘛。嗯，三岁看小，七岁看老。小姐是我报答的，我不会看错的。你什么意思啊？我总觉得呀，老爷，你得好好打听一下小姐呀。打听什么呀？哎，赵妈，我懂了。你是怀疑小姐是假的？哎呀，她要是假的，她怎么会知道咱们家那么多事儿啊？再说这怎么可能嘛？赵妈，你是不是听说书听多了，满脑子都是故事？我告诉你，小姐是真小姐，十年不见难免陌生。这一次。就算了，以后你千万不要再说这种话，啊！老爷，赵妈，你这是怎么了？难道我连是不是自己的亲生女儿都不知道？难道你希望我老的时候身边一个亲人都没有？莫名其妙。拿着，你记住，再也不要说这种话。小南，你吃饭的口味变了没有？男子，我回来了。小娜回来了。你在做什么好吃的呢？在做寿司。什么？让我吃一个。哎，洗了手再吃。哎，男子，你做的味道太淡了。我已经放了很多盐了，当然没变了，啊、口味还是那么重。你写字的字迹是不是也不一样了？嗯，实在是不想练了，烦死了。还有那么多。小娜，又怎么了？兰子，我不喜欢米芾的字，难看。那我来帮你写吧。兰子，你真好。来，是不太一样了。您忘了？初中毕业那年，我练了整整一个夏天米芾的字，还是您在南京给我买的字帖呢<笑>爸，嗯，你最爱喝的铁观音。好好好，好，真是好孩子。爸，我想跟您商量件事儿。<笑>你又打什么鬼主意了？啊！<笑>我知道爸爸一定是天底下最开明的爸爸
，行了行了，别给我戴高帽子了，说吧，什么事儿啊？我想明天去天津。什么？爸，我想去天津参加日本战犯交接仪式，并且全程进行跟踪报道。你怎么知道这个消息的？爸，别急嘛，你忘了，我现在可是国防军报的记者。这点事儿，您可瞒不住我。小娜，爸，我在日本生活了十年，那里的老师教育孩子们说，日本人要以人待人。可是他们的军队在中国居然做出这样的事情，我真的不知道怎么去相信他。爸，我知道，在您的眼里，我还是个孩子。可是您有没有想过？我的整个青春期是在没有父母的陪伴下度过的，我比别的孩子承受的更多。在日本，他们瞧不起中国人，可是回到国内，我身边的人也都戴着有色眼镜来看我，甚至连赵妈都怀疑我是不是您的亲生女儿。赵妈是老糊涂了。中日两国交战，这种情绪我再理解不过了，所以我才要去。做一个既有中国立场又有日本立场的好记者，一个客观的记者。你不能去。难道你也担心我不是你的女儿，是一个日本特务？你胡说什么？那您担心什么呀？还？我是担心你的安全。爸，南京死了多少人？您知道，我在日本听到这个消息的时候是什么心情吗？我觉得我是一个叛徒，一个被日本化的中国人。我知道，你没把我及时接回国，是担心我的安全。可是您知不知道我的？赵妈啊，小姐没下来吃早饭，还没呢，我一会儿给她送上去吧。赵妈，我跟你说个事，你一定要把小姐看好，不许她出家门，哪儿都不许去，听清了吗？听见了。一定要看好。知道小姐，小姐，吃早餐啦！小姐，我进来了啊。